Und Leute, wir schauen uns jetzt noch mal kurz an, wie der Rückschuss ist. Ich werde den rechten Stick nicht bewegen. Ja, ich glaube, ihr seht, der ist nicht ganz so gut. Und damit moin Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die Grossa vor. Die bekommt man nämlich ab Level 30 im Battle Pass. Und ich würde sagen, oder ab Level 31 in dem Fall, los geht's. Talk about them again, you keep on settling Wonder if love is the pain or the medicine You never let it in Well, I guess that you're right But fake has been never my type And I didn't build up this wall overnight oh. See, I wanted more than just ah, lust for the night Then you came in my life You, you, you're different than them I'm used to them playing pretend I'm used okay, to your holding friend Okay, I'm absolute Ausnahme Come here, sir Come here, sir Genieße die Musik mit mir Genieße sie diese wunderschöne Musik. Darf mich jetzt echt gar keiner falsch verstehen. Aber ich finde einfach, es gibt eine FFR in dem Spiel, es gibt eine AK in dem Spiel. Und genau aus diesen zwei Gründen solltet ihr halt genau diese Waffe dann nicht spielen. Weil diese einfach eine schlechtere Variante davon hat. Ich finde sie zwar verhältnismäßig okay. Aber es gibt halt einfach momentan viel bessere Waffen, die ihr spielen könnt. Also nicht so empfehlen. So, ich zeige euch jetzt erstmal meine Klasse. Und wie gesagt, das ist alles meine eigene Meinung. Und am Ende kommt noch ein kleines... Ja, Fazit zu dieser Waffe, wie ich sie am Anfang gefunden habe, das ist eigentlich mehr ein erster Eindruck als ein komplettes Review zu dieser Waffe. Angefangen mit dem Visier, es ist sehr schwer zu sagen, welches wirklich gut ist, da muss man vielleicht selber mal schauen, aber das normale Standardvisier ist absolut Müll. Ähm, genauso wie bei der Mündung, da muss man höchstwahrscheinlich dann irgendwie versuchen, am Ende den letzten, ja, Mündungsschaft zu spielen. Beim Lauf würde ich auch wieder auf das letzte gehen. Ähm, Körper muss man nicht spielen, obwohl ich schon finde, dass sie aus der Hüfte gut sein könnte, ohne irgendwelche Laser, aber es kam mir ja halt, als ich sie gespielt habe, nicht so vor. Beim Unterlauf definitiv auf irgendetwas gehen, was horizontale Rückstoßkontrolle hat. In dem Fall fand ich auch, ja, werden wahrscheinlich die beiden letzten äh, Aufsätze das Beste sein. Ich habe das erste genommen, weil das halt auch keine negativen Effekte hat und ich die anderen Sachen nicht wirklich benutzen konnte. Genau wie bei der FFR ist es echt schwer, viele Kills hintereinander zu machen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall hier sagen, dass man hier ein schönes 50-Schuss-Magazin auch schon mal reintun könnte. Aber ja, ich bin jetzt eher der Freund vom 40-Schuss-Magazin, weil es halt einfach nur das Nachladetempo ein bisschen nervt. Und darum solltet ihr die Crosser nicht spielen. Ich finde persönlich, die Waffe hat einen sehr, sehr guten Schadensoutput und auch eine sehr hohe Feuerrate. Aber darunter leidet dann auch natürlich im Endeffekt das ganze Magazin. Das Magazin ist zu klein und der Rückstoß eindeutig zu hoch. Und auf Distanz ist sie deshalb absolut useless. Die FFR zum Beispiel und die AK sind halt Waffen, die ich eher spielen würde. Besonders die Krieg ist momentan absolut OP. Okay. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich... Wir wissen doch alle eh, welche die beste Waffe ist. Die Sigma 2. 